Also, dass man einen Tag nimmt, an dem man mehr Christ sein will oder mehr vom Evangelium hören will als an den anderen, das kann ich gut verstehen. Dass das zu Sonntagspflicht geführt hat, ist letztlich aus, dem, aus der Gewohnheit entstanden, die es tatsächlich gegeben hat, dass man eben zusammenkommen wollte. Und der Tag, an dem das leicht möglich war, war der Sonntag. Und jetzt wird das, weil es vieles sich aufweicht und weil man sagt, ja, es gibt die fünf Tage Woche, die vier Tage Woche und die Arbeitszeiten sind so überlappend, dass sich da eigentlich ein gemeinsamer Freitag für viele gar nicht ausgeht. Das ist eine Frage, die man an den Sonntag stellt. Die zweite Frage ist natürlich die, dass der Mensch heutzutage sagt, ja, der Sonntag ist der Tag meiner Ruhe. Da kann ich all das tun, wozu ich sonst nicht gekommen bin. Dazu sage ich jetzt nur, dass ich das gut verstehe, aber dass zu meiner Ruhe als Mensch durchaus auch das bewusste Aufleuchten der Liebe Gottes und seiner seiner Zuneigung zu mir gehört. Und ich finde das nirgendwo stärker als in der gemeinsamen Feier der Liturgie. Dass Gott für uns da ist. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Mein Blut, das für euch vergossen wird. Und in dieser, diesem für euch, in dem Nutzen, den wir haben, das am Sonntag auszulassen, das fände ich fast verkehrt. <lacht>